டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டே பார்த்து தான் வந்து ரெசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ரெசப்ஷனை நோக்கி இந்தியா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா எஸ் இப்போது லாக்டவுன் டூ மந்த்ஸ் இருந்தது இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் செயல்படலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலான்றாங்க அப்போ அதை பயன்படுத்தியும் உற்பத்தியை பெருக்க முடியாதா கண்டிப்பாக பெருக்க முடியாது ஸோ முப்பது பேர் பேர் பார்த்த வேலையை ஐந்து பேர் எப்படி பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து ஈவன் தனிநபர் கூட டார்கெட் பண்ண வேண்டியது வந்து சேவிங்ஸ் நான் கடன் வாங்குறது வந்து எப்படி வந்து ஸ்டிமுலஸ் ஆகும் ஆகும் அப்படின்றது கூட அதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கேரண்டி இப்போ நம்ம சாதாரண விபஜன மக்கள் பார்வையில் பார்க்கும்போது பொதுமக்கள் பார்வையில் பார்க்கும்போது எனக்கு இன்றைக்கி சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு தீர்வுகளை முன்வைக்க முடியும் நான் கேட்குறேன் மதுக்கடைகளை வந்து திறந்து வைக்கிறாங்க மதுக்கடைகள் அவ்வளோ கூட்டங்கள் இருக்குது இப்போ காவல்துறையினுடைய பந்தோபஸ்து இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து சோ டிஸ்டன்ஸிங் இல்லை அரசிற்கு வருமானம் வந்தால் ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறாங்க ஒரு தனி மனித வருமானம் வரும்போது வேறு நிலைப்பாடு எடுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற கேள்வியை நான் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கிறேன் இதை பற்றி விவாதிக்கிற அனைவர்கிட்டையும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி துண்டுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் நானே சொல்கிறேன் இப்போ அவங்க கிட்ட குற்றச்சாட்டு இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் எங்களால் சமாளிக்க முடியல அப்படிங்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணமே மத்திய அரசுக்கிட்ட நாங்கள் வச்ச கோரிக்கையில் மத்திய அரசுகிட்ட நாங்கள் கேட்ட தொகையை அவங்க தரலை இந்தியா இஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சுரல் டிபெண்ட் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதுக்கு அடு அதுக்கு நேர்விதமாக இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சர்வீஸ் செக்டரும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தேவைப்படுது வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதம் தமிழ் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்ம நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பட்டய கணக்காளர் திரு சுந்தர் ராமன் அவர்கள் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் சார் இப்போது நம்ம சமீபத்தில் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு மத்தியில் கூட பல முறை நேர்காணல்கள் நீங்கள் ஆதம் தமிழாக கொடுத்துருக்குறீங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம பொருளாதாரம் சார் தான் பேசணும் தற்போது மீண்டும் பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பை வந்து நம்ம செய்தித்தாளர்களை பார்த்துருப்போம் நீங்களும் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க அதுதான் வந்து இந்தியா வந்து ரெசப்ஷனை நோக்கி போயிடும் அல்லது அதுக்கு நிச்சயமாக தள்ளப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதாவது பொருளாதார மந்தநிலைன்னு சொல்கிறாங்க நாம் கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியுது மேபி நீங்கள் வந்து அதை கண்டிப்பாக சரியாக சொல்லுவீங்க இந்த ரிசப்ஷன் அப்படின்னா என்ன இந்தியா அதை நோக்கி போகுது அப்படின்னா அது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு காலகட்டம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் அதாவது இது இந்த ரிசப்ஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த நாலு பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் ஒரு கிராஃப் மாதிரி நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூமெண்ட் பூம் ஸ்டேஜில் இருக்குது அதுக்கப்புறமாக கீழே அப்படியே வந்து எக்கனாமிக்கோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லாம் கம்மியாகும் போது கீழே இறங்குறது கிராஃப் அப்படிங்கும் போது டிப்ரெஷனை நோக்கி போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி ஸ்டேஜ்லேருந்து டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டே பார்த்து தான் வந்து ரெசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ரெசப்ஷனை நோக்கி இந்தியா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ரெண்டு மாதமாக வந்து லாக்டவுன் கம்ப்ளீட்டாக ஆனதுனால வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் செவன்ட்டி சிக்ஸ்லாம் வந்து ரெசப்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி வந்து இம்பாக்ட் ஆனதுனால வந்து ரெசப்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த விவசாயம் நடக்கலை அப்படின்னா ரெசப்ஷன் ஆயிருக்கு ரெசப்ஷன் ஆயிருக்கு ஆனால் இந்த ஒரு இப்போ ப்ரெசன்ட் சூழ்நிலை வந்து எக்கனா அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகி போயிட்டு இருந்தால் கூட இந்த ரெசப்ஷனுக்கு காரணம் முக்கியமாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ரெசப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்மை சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு விஷயமே இல்லை நான் வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு எம்ப்ளாயி வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் ஒரு வருஷத்தில் நான் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு நாலு லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன் எப்பயுமே சம்பாதிப்பேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த நடப்பாண்டு காலத்தில் நான் வந்து ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சமே சம்பாதிப்பேனா அப்படின்றது தெரியல ஸோ அதுவே எனக்கு தெரியுது நாலு லட்சத்துலேருந்து கிர கிராஃபிக் கீழே இறங்குது அப்படின்றது நம்ம இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கீழே தான் நோக்கி கிராஃப் போயிட்டுருக்கு இது வந்து இந்தியா வந்து ரெசப்ஷன்னால் என்ன ஆகும் மணி சப்ளை வாங்கும் தன்மை வந்து எல்லாருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் எஸ் நான் சைக்கிளில் போயிட்டுருக்கேன் கீழே இறங்கி கீழே விழுந்துட்டேன் இறங்கிட்டேன் இப்போ அடுத்தது என்ன
ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டிமுலஸ் ஆக்டிவிட்டியில் உற்பத்தியை திருப்பும் அதிகரிக்கிறது அதிகப்படுத்தி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அதிகப்படுத்துக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு ஒரு சைட்லையும் கொண்டு வந்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ரீவைவல் ரெக்கவரி ஸ்டேஜை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மந்த நிலையில் வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா ரொம்ப மோசமாக நினைக்கிறீங்க இந்த ரெசப்ஷன் பீரியட் வந்துச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழலாக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை வரும்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எச்சரிப்பீங்க சார் ரெசப்ஷன்ஸில் வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எக்கனாமிக்கில் வந்து ஃபினான்ஷியல் செக்டார் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் சார் ஓகே அவங்க தான் வந்து ஒரு மணி சப்ளையை அதிகரித்துக்கும் கம்மியாகிறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப கட்டமான ஒரு விஷயம் அந்த எக்கனாமிக் ஃபினான்ஷியல் செக்டார் பேங்கிங் ஸோ மணி சப்ளை வந்து அந்த ஒரு பேங்கிங் செக்டார் மொன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த அந்த அந்த எக்கனாமிக் ரிசர்ஷனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஒரு குட்டி எடுத்துக்காட்டு நான் சொல்கிறேன் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் செக்டார் வந்து பயங்கர லோ சேல்ஸில் இருந்தாங்க தள்ளுபடியில் இருந்தாங்கன்றது ஒரு ஒரு குட்டித்திட்டி வந்து ஒரு காரணம் பார்த்தோன்னா அதுக்கு சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான மேஜர் ரீசன் வந்து நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து ஃபெயில் ஆனாங்க இல்லையா அந்த ஐஎல்எஃப்எஸ் அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் வந்து இது பாருங்கள் இப்போ நான் கார் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு பேங்கில் போய் லோன் வாங்குகிறேன் இன்னொருத்தர் வந்து இப்போ சிபில் கொஞ்சம் சிபில் அவர்கள்லாம் சரியாக இல்லை கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் சரியாக இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த கட்டமான ஒரு பேங்க் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் போய் லோன் ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த பீப்புள் வந்து கார் வாங்குறவங்க எல்லாருமே லோன் வாங்கி தான் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த என்பிஎஃப்சியே ஃபெயில் ஆச்சு நான் பேங்கிங்கே ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஃபெயில் ஆச்சு ஐஎல்எஃப்எஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு கடன் கொடுக்க வரிய விஷய திறமை இல்லாமல் போகும்போது தான் என்ன ஆகுது கடன் வாங்க முடியல என்னால் அதோட கன்சம்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் போது அது ஆட்டோமொபைல் செக்டாரும் அஃபெக்ட் ஆச்சு ஸோ ஒரு எக்கனாமிக் ஃபினான்ஷியல் செக்டார் மூமெண்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ வந்து நான் இப்போ இந்த நான் ஒரு என்னுடைய ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்சியில் இருக்கிறதுனால ப்ரொஃபஷனில் பார்க்க முடியுது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஆயிரம் கோடி லோன் வாங்கினவங்க கூட இந்த ஆர்பிஐ கொடுத்த முராட்டோரியத்தை அவைல் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களும் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்திற்கு ஐந்து ஆறு கோடி ரீபே பண்ணணும் சார் ஒரு மாதத்திற்கு இஎம்ஐ ஸோ ஆறு மாதத்துக்கு இந்த ஆண்டில் எந்த ஒரு கடனையும் ரீபே பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கும் போது அதோடய இம்பேக்டுக்கு கண்டிப்பாக பே இன்ட்ரெஸ்ட் வரப்போகுது அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வரப்போகுது அதுக்கான இம்பேக்ட் கேஷ் ஃப்ளோ அதுக்கு வந்து ஆர்பிக்கான பேங்க்ஸ் ரைட் நோ வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா பேங்க்ஸில் வந்து கேஷ் ஃப்ளோஸ் நிறைய இருக்குது சார் ஸோ அதை ஒட்டி தான் இந்த பேக்கேஜஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜஸ்லாம் கடன் கொடுக்குறதுக்கான எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க மேபி ரிசெஷன் வரும் ரிசெஷன் வந்தால் ஒரு சில பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத கணித்து இந்தியாவோட இந்த மூஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்குறேன் ரிசெஷன் கணிக்கிறது கண்டி கண்டிப்பாக சார் இப்போது நான் ரெசப்ஷன் அப்படின்றது இந்தியாக்குன்றது மட்டும் கிடையாது லாக்டவுன் ஆனது வந்து குளோபல் எக்கானமி என்டையர் உலகமே வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் லாக்டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக இது நம்ம ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அப்படின்னா நம்ம சொல்லலாம் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக இருக்குன்னு எனக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லாருக்குமே டஃப் தான் எல்லாருக்குமே ரிசெஷன் தான் ஸோ அதனால் இது வந்து இந்தியா வந்து தள்ளப்பட்டது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா சைனா சுப்ரீமாக போயிடுமா உடனே அது வந்து ஒரு டிபேட்டபிள் இஷ்யூ பட் உடனே உலக நாட்டில் இங்கிலாந்து மற்றவங்கலாம் வந்து இதுவாக போயிட்டனா இல்லை எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க லெவலுக்கு ரிசெஷன் இருக்குது சார் இதில் வந்து முக்கியமாக இந்தியா வந்து என்ன நடைமுறைகளை எடுத்து இதை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரம் க கண்டிப்பாக படுத்துருவோம் சார் ஏன்னா இப்போ லாக்டவுன் வந்து இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தா கூட நிறைய பேரால் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் இல்லாததுனால ஃபுல்லாக ஆப்ரேட் பண்ண முடியல அதுதான் அடுத்த கேள்வியாகவே இருந்துச்சு சார் இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் இப்போது லாக்டவுன் டூ மந்த்ஸ் இருந்தது இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் செயல்படலாம் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலான்றாங்க அப்போ அதை பயன்படுத்தியும் உற்பத்தியை பெருக்க முடியாதா கண்டிப்பாக பெருக்க முடியாது சார் இப்போது ஏன்னா வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் இல்லை பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இல்லை இப்போ ஈவன் சென்னையில் வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸில் ஒரு முப்பது எம்ப்ளாயீஸில் வந்து ஒரு பத்து எம்ப்ளாய் வெளியூரில் இருக்காங்க அதர் தன் சென்னை அவங்களால் வர முடியலை சென்னைக்குள்ளே இருக்கிற எம்ப்ளாயி நங்கநல்லூர் தாம்பரத்தில் இருக்கவங்க கூட ஒரு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஓன் வெஹிக்கிள் இல்லாதவங்க வர முடியல ஸோ என்னோட என் ஆர்கனைசேஷனில்
நம்ம முக்கியமாக எல்லா சிறு தொழில்கள் டார்கெட் பண்ண வேண்டியது சிறு தொழில் மட்டும் இல்லை சார் ஈவன் தனிநபர் கூட டார்கெட் பண்ண வேண்டியது வந்து சேவிங்ஸ் தேவையில்லாத எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதெல்லாம் கட் பண்ணி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெசப்ஷன் நீங்கள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த பீரியடில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு உடனே அந்த பிஸ்னஸ் வந்து என்ன பிளான் பண்ணணும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அப்படின்னா எப்படி நம்ம எழுந்து திருப்பியும் நின்றுட்டு ஓடுறது என்ன கருத்து கொடுத்துருக்கு சார் என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இந்த லாக்டவுனும் இந்த பொருளாதார மந்த நிலையும் ஒரு தனி மனிதராக நீங்கள் நல்ல ஒரு பயணம் வந்து ஒரு தனி மனிதராக இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க என்னெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்குது என்னெல்லாம் நீங்கள் படிப்பினைகள் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இதுலேருந்து சார் அதாவது எங்கள் வீட்டில் வந்து எப்பயுமே என்னுடைய அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நார்மலாகவே வந்து ஒரு தனி நபராகவே அப்படின்னா ஒரு ஒன்றை எப்பயுமே சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கான கேஷ் லோஸ் எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேஷ் லோஸ் அப்படின்னா என் மா என் என்னுடைய வீடு நாலு பேர் இருக்கிற வீட்டில் எனக்கு வந்து மாதத்திற்கு முப்பதாயிரம் ரூபா செலவாகுது ரெண்ட்டு கிண்ட்டு அப்படின்னா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு நான் வேலை பண்ணலைனா கூட எனக்கு கையில் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா காசு இருக்கணும் சார் மெடிக்கல் அது வந்து நான் வந்து அந்த அந்த சேவிப்பை நான் செய்து விட்டு தான் மற்ற அதர் ரிஸ்க்கை நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கூட பார்க்கலாம் நம்ப இது வந்து ஒரு எந்த ஒரு பிஸ்னஸையும் நான் வந்து தப்பாக நினச்சி சொல்லலை சார் சில ஆர்கனைசேஷன்லாம் பார்த்தோன்னா முப்பது வருஷம்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இரண்டு மாதம் வந்து மூடப்பட்டதுனால வந்து எம்ப்ளாயிக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அவங்களுடைய சேவிங்ஸு அதெல்லாம் டீப் கொஷின்ஸிங்காக என்னோட ரெண்டு மாதம் என்னோட கொஸ்டின் அதுதான் அப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது அப்படி தள்ளப்பட்டாங்களா அல்லது அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அந்த இரண்டு மாத கால அளவுக்கு அதாவது சில அதாவது உண்மையாகவே ரொம்ப இந்த சிறு தொழிலாக இருக்காங்க இல்லையா ரொம்ப அதாவது டே டு டே லீவ் பண்ணுறவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் இப்போ பூக்கடை வச்சுருக்காங்க ஷாப் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆறு மாதம் சேவிங்ஸ் இருக்குமானால் ரொம்ப கஷ்டம் பட் ஒரு மாதிரியான டீசெண்டாக இருப்போம் அவங்க என்ன ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆர்கன ஆர்கனைசேஷன் புது ஆர்கனைசேஷன்னா அவங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ரெவன்யூவே வராத ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்லாம் ஒன்றும் நம்ம சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் பட் நல்லா போயிட்டுருக்க ஆர்கனைசேஷனில் கூட இவங்க வந்து சில பேர் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் சில பேர் வந்து சரி நூறு பேரில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எம்ப்ளாயி சம்பளம் கம்மி பண்ணுறது நம்மளும் கம்மி பண்ணுவோம் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணுவேன்னு பண்ணுறவங்க கூட இருக்காங்க பட் ஒரு ஒரு எக்கனாமிக் இதில் வந்து ரெண்டு மாதம் மூடப்பட்டதுனால நிறைய பேருக்கான அவ்வளோ பிக் இம்பேக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா சீரியஸாகவே இதுலேருந்து நம்ம சரி இப்போ ஆகிடுச்சு இதுலேருந்து நம்ம முக்கியமான கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதில் இல்லைன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஆகுது நம்ம இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக மூடிப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கூட நம்மளுக்கு எம்ப்ளாயிக்கு காஸ்ட் நம்ம கமிட்டட் காஸ்ட் சார் நம்ம ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்ததுனால வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் ரெண்ட்டு அந்த காஸ்ட் பே பண்ணுறதுக்கான சேமிப்பு இருக்கணும் தனிநபருக்கும் சரி ஆறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி அடுத்த கமிட்மெண்ட் அது இது வந்து நிறைய பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் மோஸ்ட் பர்டிகுலர்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறோம்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் போடுற மாதிரி இருந்தது மார்க்கெட்டும் அப்படி ட்ரைவ் ஆச்சு சார் நம்ம மேலே தப்பு இல்லை மார்க்கெட் வந்து ஃபோன் இருந்தால் ஃபோனை பிடி இஎம்ஐயில் வாங்கு அதை வாங்கி இரு இருந்தது நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக அதை கன்சியூம் பண்ணணும் ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டோம் அது இப்படி இருக்கிறச்சு திடீர்னு வந்து வருமானமே இல்லாதன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் போகும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பான நெருக்கடி தான் ஸோ நம்ம நான் முதல் கட்டமாக வந்து இப்போ இந்த கொரோனாலேருந்து ஒரு லேர்னிங் அப்படின்னா கையில் வந்து ஒரு மினிமம் சேவிங்ஸ் கண்டிப்பாக தனிநபரோ சரி ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன்ஸோ இருக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு டவுன் தி லைனில் வந்துட்டுருக்கு அதை எப்படி கேப்டலைஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஸ்டே இந்த ரேஸ் முடிந்த அளவுக்கு இந்த கையை காலை கட்டிட்டு அது இருமுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஸ்டே பண்ணி ஸ்டே இந்த ரேஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நோக்கி தேடி பண்ணி அதை ரெக்கவரி செய் இப்படியே இருந்துட முடியாது சார் ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுனில் என்ன பண்ணோம் எந்த வெளியில் வரத்துக்கே பார்ப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவர்மெண்ட்டோட அவேர்னஸ் இதெல்லாம் செட் பண்ணோன்னே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் வெளியில் நடமாட வேண்டி ஒரு உட்காந்துட்டே இருக்க முடியாது தான் அடுத்தது பயணத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் இல்லை வீட்டில் அடுத்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி போனால் தான் சம்பளம் அப்படிங்கும்போது வந்து வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அங்கே ஒரு கேள்வி எழுதாதா சுந்தராமன் சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ரெண்டு மாதம் கழிச்சு நீங்கள் ரிலாக்ஸேஷன்லாம் விடுறீங்க இப்போ நம்ம தைரியமாக உட்காந்து ஒருத்தர் கொ
தடுக்க முடியும் என்ன தற்பாத்திக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ட் இப்போ வந்து நம்பிக்கை இப்போதான் வந்திருக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ டெப்த்துக்கு இது போகும் நான் வந்து ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அந்த டெஸ்டிங் கிட் இம்போர்ட் பண்ணுன்றாங்க இவ்வளோ பேர் அதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்த அப்புறமாக ஒரு என்ன என்ன ரெடியான அப்புறமா தானே நான் அந்த மெஷர்ஸ்லாம் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்டோட அட்வான்ஸ்ட் மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரயில் கோச்சஸ்ஸையுமே வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த குவாரண்டைனுக்கு இப்போ இப்போ அவ்வளோ தேவைப்படல அவ்வளோ ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு ரெடி பண்ண ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ட்ரெயினை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு கோ ஒரு இதில் ஒரு மூவாயிரம் கோச் அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் முப்பது ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு வந்து அதில் பெட் பெட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல பட் ஸ்டில் அந்த அவ்வளோ தொலைநோக்கி இப்போ ஸ்கூல் சார் தமிழ்நாட்டிலே பாருங்கள் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தானே இருக்குது இருக்குது இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து குவாரண்டைனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டைம் ஷூரோவில் பிளான் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா தெரியாத ஒரு எதிரியோடு நம்ம வந்து இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கோன்னா எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது தெரியாத ஒரு எதிரியை நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம படையெடுத்து போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ லாக்டவுன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் கண்டிப்பாக தேவை அதோடைய ஒரு விவரங்கள் மீடியாவும் ஆல்சோ பிளேட் அ குட் ரோல் சார் ஏன்னா அவேர்னஸ் இதை பற்றி நம்ம விவரம் பண்ணி 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 நிறையா டாக்டர்ஸ் நீங்களே கூட அதான் இல்லை நிறையா டாக்டர்ஸை இன்டர்வியூ பண்ணிங்க இப்போ பொருளாதாரம் நிறையா பற்றி நியூஸ் போட்டிங்க அந்த அவேர்னஸ்லாம் கேட்டு கேட்டு மக்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்த அப்புறமாக தான் இப்போயும் நிறைய பேருக்கு பயம் இருக்குது பட் இல்லை ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு நூற்றில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு அறுபது பேர் நீங்கள் பார்க்குறோம் காலையிலலாம் ரொம்ப ரோடு பிஸியாக தான் இருக்குது ஏழு மணிக்கு அப்புறம் தான் அந்த நடைமுறை இருக்கிறதுனால பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் இது இந்த பாயிண்ட்டை வந்து க வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆ ஒன் ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் சொன்னால் நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது கவர்மெண்ட் ரிக்யர்ஸ் டைம் இது மாதிரியான ஒரு பேண்டமிக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரெசப்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான நல்ல நாடுகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை தான் சொல்லியிருக்கு நடைமுறை தான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் இப்போ இன்னொரு பக்கம் பார்க்கணும் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் ஒரு சாதாரண ஒரு மனநிலைந்து பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் சொன்னதான் ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன்ஸ்க்கு நடுத்தர மக்களுக்கு பொருந்தும் கொஞ்சம் அடிமட்ட லெவலில் இருக்கவங்க உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போது இன்னுமே வந்து தினசரி தொழில் செய்தால் தான் வேலைக்கு வந்து நம்ம சம்பளமே எடுத்துக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்போது முடித்திருத்தக்கூடியவர்கள் மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல பேர் இருக்கிறாங்க அன்ஆர்கனைஸ்டாகவும் இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வந்து வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்கட்சிகள்லாம் வந்து கோரிக்கை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி நேரடியாக வங்கி கணக்கு செலுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம் வந்து சாத்தியமாக அது வந்து அரசால் செய்ய நினைக்கிறீங்களா அது வந்து செஞ்சால் மக்களுக்கு பலன் அடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ அது ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்றத இந்த பேக்கேஜ் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கொடுத்தது வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்கிற பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க ஸ்டிமுலஸில் வந்து ஒரு மூணு லட்சம் கோடி வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு லோன் கொடுத்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ லோன் கொடுத்தது வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் ஆகும் நான் போய் என்னோ எனக்கு திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் லோனில் போய் கடன் வாங்கிக்கிறேன் நான் கடன் வாங்குறது வந்து எப்படி வந்து ஸ்டிமுலஸ் ஆகும் ஆகும் அப்படின்றது கூட கேள்வி வந்து அது வந்து அப்படி கிடையாது நீ அதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கேரண்டி நாளைக்கு அந்த கடனை நீ கொடுக்கலன்னா கவர்மெண்ட் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா கேபிட்டல் கமிட்மெண்ட் அது வந்து அதனால் அது ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இது மாதிரி நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் இது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து அனைவரும் எதிர்பார்த்தது வந்து அவங்களுடைய டேக்ஸ் பே பண்ணவர் மாதிரியானோ ஒரு தனிநபருக்கான ஒரு வருமானத்துக்கு எழுதுகிற மாதிரியோ அவங்கவுங்க பேங்க் அக்கௌண்டில் பத்தாயிரம் ரூபா ஏழாயிரரூவா கேஷை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கலாமே அவங்க அவங்க லாஸ் அமலுன்னா அது வந்து ஒரு கன்சம்ஷனை பூஸ்ட் பண்ணுமே அப்படின்ற ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் இருக்குது இப்போது ஒரு தனி நீங்கள் ஒரு ஆட்டோக்காரர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்தாயிரரூவா அவருக்கு கிரெடிட் பண்ணுறோம் அவர் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கான லாபம் அவருக்கு போயிடுச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ரெண்டு சம்பளம் பார்க்காதவர் திடீர்னு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அவர் அக்கௌண்ட்டில் வந்தாலும் எடுத்துகிட்டு போய் செலவு பண்ணியிருப்பார் அதோடு முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு என்ன பண்ணுவார் இப்போ லாக்டவுன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ வருதான்னு தெரியல சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ வருவான்னு தெரியல போயிட்டுருக்கு அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மெஷர்ஸ் எடுக்கிறதே இன் இந்த
கம்மியாக தான் வந்துச்சு அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்டில் நான் இருக்கிற ஜே திடீர்னு இந்த கொரோனான்னு ஒன்று வருது இந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே நான் என்னுடைய ஃபினான்ஸ் அண்ட் அதர் பட்ஜெட்டை போகணும் அதுவும் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ வெரி காஷியஸாக போட்டிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் இது வந்து காஷியஸ்னால் ஆமாம் நான் வந்து அவங்க மாதிரி உள்ள ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கவர்மெண்ட்டில் நம்ம போய் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல அவங்களுக்கு அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு என்ன ஆகுதுன்னு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஃபைவ் செப்டம்பர் வரைக்கும் போகும் லாக்டவுன் அக்டோபர் வரைக்கும் போகும் லாக்டவுன் அப்போனா நீங்கள் இப்போ எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலேஷன் இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் மூடிட்டு வாங்கலாம் இல்லையா திருப்பி அடுத்த மாதம் வந்து திருப்பி அடுத்த பேக்கேஜ் சொல்லணும் ஸோ ஒரேடியாக சொல்லாமல் பண்ணுவாங்கன்றது அதனால காஷியஸாக இருந்திருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கேட்குறது அகெயின் ஃபண்டமெண்டலி டு ஆன்சர் யூ ஸ்ட்ரைட்டு இவங்க இப்போ எக்கனாமிக் ரெசப்ஷன் இது ரொம்ப லோவர் மிடில் ஸ்டேட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அவங்க நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம செக் பண்ணணும் அதில் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் ஐநூறுவா கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும் கோடி கணக்கில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து என்னா இது பண்ண வரைக்கும் எனக்கு ஒன்றும் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை அண்ட் இவங்க எடுத்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கோத்து திருப்பி கொண்டு வந்து அதனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வளர்ந்து அதனால் கன்சம்ஷனை பூஸ்ட் பண்ணுன்ற ஒரு மெஷர்ஸ் இவங்க எடுத்திருக்காங்க இப்போதைக்கு ஸோ அதே மாதிரி நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இந்த பீரியடில் வந்து வேலைக்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சம்பளம் வழங்குறத வந்து கொஞ்சம் இவங்க அதுக்காக சேவிங்ஸை பண்ணணும் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க சம்பளம் வழங்கலாம் கூட பரவாயில்ல வேலையை விட்டு நீக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சாரா வந்து வருத்தம் தெரிவிக்கிறாங்க அப்படி வேலையை விட்டு நீக்கிறது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு எல்லா கம்பெனிஸும் போயிட்டாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா அல்லது இந்த இந்த பீரியட்ல வந்து ஓகே பத்து பேர் வேலை செஞ்சு எத்தனை அஞ்சு பேர் வேலை செஞ்சுட்டாங்கப்பா அப்ப அந்த அஞ்சு பேர் வேலை தேவை இல்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுப்பது வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு சாதகமான முடிவாது இந்த ரிஸ்க் வந்து இப்போ ரைட் நோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைபேட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஸ் கூட ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருந்தது சீனியர் லெவல் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து இந்த த்ரீ லேக்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி சம்பளம் இருந்தவங்களுக்கு வந்து அந்த பாதிப்பு இமீடியட்டாக வந்திருக்கு லோவர் லெவலில் இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து ஒரு அளவுக்கான தகுதல் இருக்கு தான் இருக்குது பட் இந்த இது எல்லாத்துக்குமே வந்து எம்ப்ளாயர் சைடில் வந்து முக்கியமாக இருக்கிற அவங்க காரணம் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் என்ன நான் வந்து பார்த்த ஒரு என்னுடைய கிளைண்ட் இதில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில்ல வேலையை விற்று யாரும் நிறுத்துகிற நோக்கி லோவர் லெவல் லேபர்ஸை பார்க்கல பட் சம்பளம் ஃபுல்லாக அவங்களால் பே பண்ண முடியலை அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்குமே என்ன எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் இமீடியட்டாக ரிலாக்ஸேஷன் வந்துருமா ஆறு மாதத்துக்கு போச்சுன்னா நான் ஆறு மாதத்துக்கு சேல்ஸ் இல்லாமல் பே பண்ணணும் ஸோ அதனால வந்து நெக்ஸ்ட் அவங்க முதலாளிகளுக்கும் ஒரு சிக்கல் ஆமாம் நான் இப்போ ஃபுல் மந்த் சேலரி கொடுத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு என்ன நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு யோசிச்சு ஆறு மாதத்துக்கு எனக்கு சேல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற பைசாவை நான் அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக் இதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு கேல்ப் கம்பியூட்டேஷன் பண்ணி தான் அந்த எம்ப்ளாயர்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் சொன்ன மாதிரி இப்போதைக்கு நெக்ஸ்ட் ஆறு மாதத்துக்கு கையை கால் கட்டிட்டு நான் எப்படி நம்ம ஸ்டே பண்ணுவோம் இந்த இதில் இதை பிஸ்னஸை விட்டுட்டு போகாமல் எப்படி ஸ்டே பண்ணுவோன்ற ஒரு மெஷர்ஸு இதில் வந்து ஒர்ஸ்ட் அஃபெக்டட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சில இன்ட என்டர்பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டெப் ரிடனாக இருந்தவங்க ஆல்ரெடி வந்து சேல்ஸ் அவங்க காஸ்ட்டு மீட் பண்ணாமல் ரொம்ப டைட்டாக ப்ராஃபிட் மார்ஜினில் இருந்தவங்க அவங்களுக்குலாம் இது வந்து ரொம்ப பெரிய போர்டன் ஓரளவுக்கு சர்ப்ளஸ் இருந்தவங்களுக்கே இது வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு சேல்ஸ் இல்லாமல் மீட் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது இருந்தவங்களுக்கு ஸோ அது மாதிரி சில செக்டாஸில் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸை ஷடவுன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஸோ அது அவங்க எல்லா இப்போ எம்ப்ளாயிஸுமே வந்து நான் முக்கியமாக எதிர்பார்த்தது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் ஸ்பைஸ் ஜெட் அது அது ஆறு ஸ்பைஸ் ஜெட் இஸ் ப்ரைவேட் ஓகே அதர் இந்திய இண்டிகோலாம் எடுத்து பாருங்கள் அந்த அதான் இது நல்ல ஒரு இப்போது ஒன்றரை மே மாதம் இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஃப்ளை ஆகும் டொமஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுறது ஒரு நல்ல விலை ஏன்னா எக்கனாமி அது இது இல்லை ஆக்டிவிட்டியே இல்லைன்னா அவ்வளோ பேருக்கு எங்கேருந்து ச சேலரி அவங்க ஸ்டாஃபுக்கு பே பண்ணி எந்த ஒரு இதுவும் நான் நினச்சேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு ஏர் ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரி வர உதவியாக வராதுன்னு ஒர்ஸ்ட் இஃபெக்டடுன் பட் இட் இஸ் அ நீடு அந்த ட்ரா அந்த ட்ராவலும் தேவைப்பட்டுது பட் அந்த டிராவலுக்கு வந்து பொருளாதாரமும் அவங்களும் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஏன்னா அது ஒரு கேஷ் ஜெனரேஷன் வரும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அ
அரசிற்கு வருமானம் வந்தா ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறாங்க ஒரு தனி மனித வருமானம் வரும்போது வேற நிலைப்பாடு எடுக்கிறாங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் சோசியல் டிஸ்டன்ஸோட இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த நிலைப்பாட்டை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதோ அல்லது அவங்களுக்கு என்ன மாற்று வழிகளை கொடுக்கறது நீங்க நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற கேள்வியை நான் கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறேன் இதுக்கு வந்து மது கடை வந்து பார்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறச்சே வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபுல்லாக அவங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியலை பட் ஆனால் அது வந்து இட்ஸ் மோர் அதாவது கவர்மெண்ட்டுன்றது வந்து ஒரு ப படித்த வல்லுநர்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்காங்க இல்லையா நம்ம ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இதெல்லாம் பற்றி அவங்க என்ன திங்க் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணாமே பண்ணுவாங்க நம்ம தனி நம்ம நம்ம கொஞ்சமாக இது பண்ணிவிட்டு அனலைஸ் பண்ணும்போதே அவங்க திங்க் பண்ண பண்ண கண்டிப்பாக அது அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் ஒரு கேஸை பர்சியூவ் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெறும் அடாவடியாக்காக மட்டும் இல்லை படித்த வல்லுநர்கள் அங்கே இருக்காங்க ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு அதனால் அது வந்து நீட் ஆஃப் த அவருங்க அதாவது இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு அதனால் வருமானம் ஒரு ஆண்டுக்கு வருதுங்கும் போது ரெண்டு மாதம் வந்து எனக்கு அதனால் வருமானம் இல்லை என்றால் நான் என்னுடைய கவர்மெண்ட்டு மோர் பர்டிகுலர்லி இப்போது கோவிடுக்கான எவ்வளோ மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதெல்லாம் ஆகிட்டுருக்கு நான் எப்படி என்னுடைய அடுத்த மாதம் வந்து நான் நான் ஒரு தெரிஞ்ச நபர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் கவர்மெண்ட்டில் அவங்க வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களுக்கு சேல்ஸ் இல்லை அதனால் சம்பளம் இல்லையோங்க சொல்கிறீங்களோ அப்போ எங்கள் கவர்மெண்ட்டும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக நினச்சி பாருங்கள் எங்களுக்கு வருமானம் இல்லைன்னா நாங்கள் எப்படி எங்களோடய கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு சம்பளம் பே பண்ணுறதுன்ற கேள்வியை எழுப்புகிறாங்க அவங்க இல்லையா ஸோ அது அந்த ஒரு சைடில் மட்டும்தான் அதை பாசிட்டிவாக நான் பார்க்குறேன் என்ன தவிர்த்து அதர் சைட் நான் நீங்கள் சொன்னதை கண்டிப்பாக நான் ஒத்துக்கிறேன் அதாவது ரியலாகவே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து மதுவை வித்து தான் அவங்களுடைய டெஃபிசிட்டை ஃபினான்ஸ் பண்ணுமா அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஷேம் அது ஆனால் ரைட் நோ அதுக்கு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா இதை பற்றி விவாதிக்கிற அனைவர்கிட்டையும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி துண்டுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் இல்லை இப்போ அவங்க வைக்க குற்றச்சாட்டு இல்லை நானே சொல்கிறேன் இப்போ அவங்க வைக்கிற குற்றச்சாட்டு இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் எங்களால் சமாளிக்க முடியல அப்படிங்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணமே மத்திய அரசுக்கிட்ட நாங்கள் வச்ச கோரிக்கையில் மத்திய அரசு நாங்கள் கேட்ட தொகையை அவங்க தரலை எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு அவங்க ஆளுகின்ற அரசே சொல்கிறாங்க இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடியும் சேர்த்து மத்திய அரசுக்கு கொடு கேட்டு கேட்டாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வராது கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் கோடி கேட்டிருந்தாங்க சார் நீங்களே ஓப்பனிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒன்பதாயிரம் கோடி கேட்டு கடிதம் எழுதினார் அதன் பிறகு ஆயிரம் கோடி தனியாக கேட்டிருந்தாரு அதன் பிறகு த தனியாக தொகுப்பு நிதி கேட்டிருந்தாரு ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு ரீசெண்டாக இருக்கிற ஃபினா எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜில் ரெண்டு விதமான ஸ்டேட்டுக்கு வந்து விவரம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து உங்களும் அந்த ஜிஎஸ்டி அந்த அதர் செட்டில்மெண்ட் அரியர்ஸை கொடுக்கறதுக்கும் இரண்டாவது ஒரு ஃபிஸ்கல் அதாவது இந்த ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்டோட ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஓகே அதை வந்து நீங்கள் ஆறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மூணுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏற்றிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு டு தட் எக்ஸ்டென்ட் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் வந்து கேன் அடிஷ்னலி பாரோ அண்ட் மீட் த டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரியான விவரங்கள் இது எடுத்து எடுத்து அதாவது சட்டியில் இருந்தால் தான் அப்பையில் வருன்ற மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கிற மாதிரி தரேன் நான் இதை வந்து இதை பாலிடிக்ஸாக நான் பார்க்க விரும்பலை ஒரு பியூர் மேத்தமேட்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய கணக்குக்கு எப்படி இருக்கோ அப்படின்றத தான் டிஸ்போஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களுடைய கமிட்மெண்ட் படி டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிமாண்ட் இவங்களது இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அதுக்கான அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெஷர்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கோம் சார் மத்திய மாநில அரசை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் மிக முக்கியமாக இன்னொரு கேள்வி நான் வச்சுருந்தேன் நீங்கள் சொன்னீங்க விவசாயத்துறையில் ஒரு முறை வந்து தேக்கம் ஏற்படும் போது தான் அந்த ரிசெப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படி என்றால் இப்போது என்னென்ன மாதிரி துறைகளெல்லாம் கவனம் செலுத்தணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதில் மிக நிச்சயமாக இங்கே கவனம் செலுத்தணும் இந்த இந்த துறையை நீங்கள் எவ்வளோ லாக்டவுன் வந்து விட்டுறக்கூடாதுன்னு எதை எதை நீங்கள் சொல்லுவீங்க எல்லாம் இது வந்து அதாவது சார் இப்போ இந்த இந்த இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒரு காலத்து ஃபுல்லாக வந்து இண்டஸ்ட்ரி செக்டாருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே அக்ரிகல்ச்சருக்கு அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரி செக்டார் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா ஜிடிபியில் சப்ஸ்டான்ஷியலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது சர்வீஸ் செக்டாரும் இருக்குது சேவை துறை தான் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் சர்வீஸ் இது மூணும் ஒருங்கிணைந்தாக மாட்டோம் இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் பர்ஃபார்ம் ஆகாததுனால இந்த ரெசப்ஷனை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா இண்டஸ் அத
பெரிய நிறுவனம்லாம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது அப்ரூவல் இப்போ நீங்கள் கூட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் பதினஞ்சாயிரம் கோடிக்கு வந்து எம்ஓ சைன் பண்ணி தொழில் நிறுவனங்களுக்கு எம்ஓ சைன் பண்ணி சைன் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் உடனே நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயமானா கிடையாது ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் இது ஸோ இப்போ ஒன்றரை வருஷம் ஆகாமல் நான் குயிக்காக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நான் லெஸ் தென் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நான் வந்து எல்லா அப்ரூவல்ஸையும் கொடுத்து இந்த ரிலாக்சேஷன் பண்ணி அவங்கள வந்து ஆரம்பிக்க முடியும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் நான் ஒன்றுமே இன்னொன்னே வந்து நான் வந்து என்ன இதில் முன் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோட ஸ்பீச் எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ண ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் எல்லாமே கொடுத்தது கூட எப்படி இருக்கோ வாரம் வாரம் வந்து எப்படி ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்களோ அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனையும் அவங்க வந்து சொல்லணும் அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக நான் அதாவது அவங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லணும்னு அவங்க இல்லை அவங்களுடைய ஒரு 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 செக்டாருக்கும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை போட்டு அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து இவ்வளோ லோ பார் மூணு லட்சம் கோடியாக இதில் வந்து ஆஸ் ஆன் டேட்டு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் இவ்வளோ கோடி டிஸ்போஸ் ஆகிருக்கு இவ்வளோ பேர் வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு விவரம் சொல்லணும் தெரிஞ்சால் மட்டுமே தெரிஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எவ்ரிபடி இஸ் பவுண்ட் டு ஃபாலோ தட் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை வந்து ஃபாஸ்ட் அண்ட் பண்ணி வெறும் பாலிசி ப்ளூ பிரிண்ட் லெவல்ல மட்டும் இல்லாம கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் இதை வந்து நான் இது எதுக்கு தாழ்மையா கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு நூறு பேர் வந்து இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா தொண்ணூறு பேர் இதை வந்து விவரத்தை கரெக்டாக இது இல்லாமல் நெகட்டிவாக சொல்கிறது நிறையா இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய வாய்ஸ் பெர்குலேட் ஆகிறதுக்கு இல்லாமல் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி இவ்வளோ டேட்டா இருக்குது பர் சட் ஃபேக்ட் நான் மூணு லட்சம் கோடியில் இன்றைக்கி வந்து ஐம்பதாயிரம் ஐம்பது லட்சம் கோடி ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் இந்த புடி இந்த டேட்டா இருக்குது பார் இந்த இந்த நபர் பெனிஃபிஷியாக ஆயிருக்காங்க இருந்ததுன்னா நான் அவங்கள்ட்ட இப்போ நம்மளுக்கு பேச முடியும் எல்லாத்துக்குமே ஸோ அந்த ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி ரிப்போர்ட்டிங்கை வந்து கொண்டு வந்து மோர் பர்டிகுலர்லி இது மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் எக்ஸாக்டாக சொன்ன மாதிரி அனைத்து லோவர் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் வரைக்கும் இல்லை நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு இது ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னா அதை ஒர்க் பண்ணி அவங்கள இந்த ரெக்கவரி மோர் பர்டிகுலர் இந்த ரெசஷன் ஸ்டேஜில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்ரூவல் அதை ஸ்பீடப் பண்ணோன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் சார் நிச்சயமாக சொந்தராமல் சார் இந்த நேரத்தில் வந்து எங்களோட அரங்கத்தில் வந்து இந்த எக்கனாமிக் ரெசஷன்னா என்ன இதை எப்படி நம்ம மீட்டு கொண்டு வரலாம் மத்திய அரசு என்ன மாதிரி அறிவிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க மேற்கொண்டு நீங்கள் மத்திய அரசு வைத்தக்கூடிய கோரிக்கையெல்லாம் பல விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எங்களோட வந்து அரங்கத்தில் வந்து பேசிய மிக்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பரவிக்க மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு தலைப்பை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுடைய விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்